Temos tempo e vereadores inscritos no pequeno expediente. Os Palmares, que é um líder do Quilombo, assassinado em 1695. E a importância do dia 20 de novembro está no reconhecimento e valorização da cultura afro-brasileira, na luta contra o racismo e na promoção da igualdade racial. A comunidade negra ela sempre resistiu. Onde houve escravidão, houve também resistência. A humanidade sempre foi uma qualidade do povo negro. Ela permanecia tanto na tristeza do que lhes era arrancado, quanto no desejo de escapar do inferno criado pelos outros. Quando a, última, a única alternativa era fugir desse mundo de intimidação e torturas, pra, como saber para onde ir? As mulheres não despertavam tanta suspeita e tendiam a sair mais dos seus ambientes do que os homens devido às tarefas que lhes eram atribuídas. Então, elas prestavam atenção em todo o caminho, em tudo que havia à sua volta, e elas transmitiam isso aos homens, e juntos eles tra traçavam uma estratégia. Entre tantas línguas distintas, havia uma linguagem comum que eles trouxeram do seu continente de origem, a trança raiz. No novo mundo, essas tranças começavam a falar sobre liberdade. Os penteados se tornaram um código secreto que indicava os caminhos por onde elas poderiam escapar. As mulheres criavam mapas desenhados com os cabelos. Foi assim que elas desenharam os famosos mapas de fuga ou rotas da liberdade. E nesses penteados, não era só isso, as mulheres também guardavam sementes para serem levadas e plantadas nos quilombos. São heranças de uma cultura que resistiu de várias formas para sobreviver. Transformar a dor em algo positivo é uma forma muito poderosa de lutar contra tudo que nos aprisiona. E nós não criamos essa história de dor e tortura. E por muito tempo, fomos impedidos de ouvir o lado verdadeiro, o lado de quem viveu, o lado sombrio dessa história. E quem fez essa narrativa se apropriando da história dos outros não reconheceu nunca a dor que existe nela. É importante ouvir os nossos ancestrais, tem a dizer, porque é assim que a gente pode entender as nossas vidas. Mas muitas vezes é difícil reconhecer o nosso passado, principalmente quando ele foi silenciado ou enterrado. Nós precisamos sempre falar da resistência do povo preto? Sim. Precisamos porque ainda somos submetidos a um cotidiano de violências, ao verdadeiro genocídio, à perseguição das nossas religiões de matriz africana, ao cárcere em massa, aos apelidos pejorativos, à violência e, sobretudo, contra os corpos dos jovens negros, à tentativa de apagamento étnico. A cultura negra e a negritude ainda são negados aos negros. Elementos importantes da nossa cultura ainda são adotados pela cultura branca, que, e isso é apropriação. E eu não estou dizendo aqui que os brancos não podem usar trans, turbantes, ou não devem tocar a tabaco ou ser integrantes do nosso axé. Ou jogar capoeira, ou dançar fandangos, não se trata disso. Muito pelo contrário. Quero dizer, quero dizer que é importante reconhecer e respeitar a história, porque assim quando uma pessoa não negra, por exemplo, usar tranças, ela vai entender que não é apenas um apetrecho, é a representação do empoderamento e da resistência de uma cultura massacrada por séculos. E esse protagonismo não pode nunca ser apagado. E para finalizar, eu quero dizer que esses debates no mês de novembro não dizem respeito apenas a gente. Esse mundo de desigualdades, de sofrimento, não foi criado por nós. Nós estamos li li lidando com as consequências disso e muitas vezes só Sozinhos. É muito mais sobre quem se beneficiou com a escravidão que é a branquitude, que se beneficia dos privilégios criados pela escravidão e isso se perpetua até hoje. Então nós devemos nos perguntar, e vocês nisso tudo? Como isso afetou vocês? Quem criou, quem executou, quem se beneficiou, quem se alimentou e ainda se alimenta dessa criação? Essa é a narrativa, são esses os questionamentos. Temos que falar sobre a branquitude e falar sobre o que aconteceu, como quem criou um mundo onde foi e ainda é legítimo violentar tantas vidas. Temos que questionar os privilégios. E aí sim, apenas isso, após isso, acrescentar uma outra pergunta. Como transformar isso tudo? Sem consciência não haverá transformação. E com tudo o que nós não mais retrocederemos, acho importante dizer às pessoas que estão representando a prefeitura que precisam rever essa ótica que foi aplicada nesse novembro. Nós não iremos mais permitir históricos apagamentos. O sistema capitalista é racista, é opressor, mas não pode e nem poderá nunca negar que a cultura negra, o povo negro, está em tudo. E em tudo, ele é lindo. Agora, é sim, sobre reintegração segundos. de posses. Eu sigo aqui, cuidando dos meus e respeitando os nossos ancestrais. Muito axé, salve Zumbi e salve Dandara. Obrigado, vereadora Jorge Aprates.